Fala rapaziada, fala mulherada, tudo bem com vocês? Eu sou o Gavin, sou dos Estados Unidos e hoje vamos falar sobre o inglês de brasileiros famosos mais uma vez. Desta vez todos os brasileiros são atores Nossa, como o inglês deles é super, super impressionante Mas como nativo falante da língua inglesa Pois é, com sotaque americano quando falar português É, vou falar sobre o que entrega eles como brasileiros Mas ainda mais importante, o que eles acertaram O que eles fizeram super, super bem na minha língua materna E tanto, ah, vamos lá Opa, então vamos começar com o Wagner Mora. Recentemente ele estava na série Narcos, como a minha esposa Lauren adora aquela série. E é, o espanhol dela é super impressionante também, me parece. Mas é, vamos ver como é o inglês dela. Yeah. You know, you flew in from Rio just a couple days ago, right? <laughs> yeah, yeah. Rio, falou Jimmy Kimmel. Rio, como todo americano. And well, where the Olympics were being held. Yeah, exactly. And, and I just arrived, my wife and I, like yesterday, and... Yeah, like I just arrived, my wife and I, yesterday. Perfeito. Ele até usou o like, super informal, mas perfeito nessa situação. Mas ele falou, we just arrived. E normalmente, o um nativo falante da língua inglesa ia falar, we just got here. Got here. Que é mais comum do que arrived. Chegar. I, I would like to ask you, uh, like, a favor. Yes. Uh, we, I mean, our luggage just, just disappeared. Did it really? Yeah, in the American Airlines thing. They, it's not in Brazil and it's not here in the United States either. So, oh, no. if you could help me, like, say something to, to the American Airlines. Opa, ele tá usando o condicional super bem. Would, could, etc. Like, it's a, it's a black luggage, like this. Oh, big. it's black. It's black. <laughs> okay, that narrows it down. Yeah. <laughs> Ele falou, it's a black luggage. Então, luggage não é contável. Ele quis dizer, eu acho, mala, que é suitcase, para uma mala só, né? Oh, it's a black suitcase. <laughs> you, yeah, no, yeah, I, well, you know, I think it's better that I just give you some clothes. <laughs> that would be great if you have some. You do? Yeah. By the way, you're much thinner than you are on the show, right? Yeah, I lost a lot of weight, yeah. Uh, so you have to gain weight for the role? I, gained... I lost a lot of weight, yeah. O ritmo também, ele tá... É, tirando o T final, I lost a lot of weight. É como a gente vai falar numa situação normal. I lost a lot of weight. Super impressionante. É, sim, ele tá, até me parece que ele tá pensando em inglês devido às palavrinhas que ela fala uh, dentro da conversa com o Jimmy Kimmel. Oh, wow. Yes, wow. Uh -huh. So I did this very cool diet. It was a vegan diet. Oh. That made me feel, I mean, I lost weight, and at I the mean, same I time, I felt like, you know... You felt good? Good. Ele tá usando o like, I mean, you know, but... Perfeito, gente, perfeito. Então, vamos a outra entrevista com ele e a atriz Alice Braga sobre o filme Elysium. Um, for us, in Brazil, this is a very, this is very clear because... Ele falou Brazil. No modo de um americano falar, né? Não, ele não falou Brasil. Ele falou L no fim, certinho. Because also the favelas are pretty near, very close to, to very fancy neighborhoods. Yeah. É, ele se corrigiu. Ele falou near no começo, mas se corrigiu para dizer close. Close to the favelas. É, é óbvio que ele estudou isso e... Sim, ele falou ah, certo. Definitely. This is kind of what Elysium is. You know, there are a lot of Elysiums yeah. in Brazil and all, all around the world. And I think that's world. why it's a special film, exactly, because, like, new... Yeah, yeah, falou Alice Braga. É, perfeito. This is the first film that I do in Hollywood, meaning speaking English. And... Ele falou, this is the first film that I do in Hollywood. Acho que ele quis dizer, this is the first film I did in Hollywood, o passado. É, e vamos concentrar na Alice Braga agora. É, ela é, me parece super amável e tem essa entrevista aqui. Were you just like when you saw the script, were you like, this is, I'm doing this show, like, give me this freaking part? It's so funny because I read the book seven years ago and I was obsessed about the character and time. Seven years ago and I was obsessed with the character, mas, ah, o ritmo dela, o ritmo do inglês. What the gun? And by and when they offered me the part, I was like, this is crazy. It's like it's been seven years that I. I love the whole I was like, que é o modo para é, falar informalmente o que você estava pensando, super, super americano. E é, 
Ela pegou esse jeitinho. Super legal. I love the character. So when I got the, you know, the 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 call, for me it was like I must do this. Ela falou when I got the 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 call. Isso é completamente normal, comum na fala do dia a dia do inglês. Justamente como o uh, do da da do, uh, do do da língua portuguesa, né? Que vocês eu ouço, vocês fazem de vez em quando isso. É exatamente como isso. Na verdade é super legal como em português é possível ver o gênero da coisa que a pessoa estava pensando, né? Você talvez pode adivinhar o que a pessoa ia falar, mas em inglês não dá, não tem gênero, então somente da 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 é, vamos ouvir mais uma vez. When I got the, you know, the 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 call, for me it was like I must do this because it's a character that I really love. So it was... Ela falou, I must do this. Eu ia dizer, I gotta do this. I was like, I gotta do this. Acho que ela traduziu, eu devo fazer isso, algo assim. Aí não é incorreto, só um outro jeito americano. It's fun, it's a nice ride. The first, the first season they decided to change the book, so now it's like they created a new journey for her. But there's a lot of action, it's very... Ela falou tipo, for her. Gente, isso é, é completamente ela tá pegando o sotaque. For her, não é for her, eu sou brasileiro fazendo isso de vez em quando. It's fun to make. It's, Does it's... she do some evil stuff? Does he get oh, really yes, evil? Yeah. We're getting that. I cannot say much, but there's a lot of good stuff. There's a lot of action on it. We just, you know, the... the, the... Ela usou stuff em vez de things. Stuff é incontável, um substantivo incontável. Usou certinho. O trade's enormous. Obviously, the whole El Chapo thing just happened and yes. Sean Penn and everything. How much research did you do into that world to really be able to delve into this character? I did a lot. Uh... To really be able to delve into this character. Ela tá falando super rápido. Ela tá é, entendendo tudo. Cocaine Cowboys yes. documentary. She was the best. She was like. She was a scary. boss. Dude, she is a boss. She was like the Alpha. She was Scarface. Crazy. She was. Like she was my character is not them. Sorry. I think they called her female Scarface or something. Yes. Ah, gente, ela tá tão simpática. Sorry. Eu não ia falar sorry. Acho que nessa situação eu dizia what's that? What's that? Mas tá, dá para entender sorry. Talvez seja um pouco mais britânico, mas tudo bem. O inglês da Alice super super legal. Nota 10. E aí, vamos mudar para o Rodrigo Santoro. Essa é a primeira entrevista com ele é de acho que 2009, mais ou menos. Então, um pouco mais antigo. Rodrigo, hi. Rosa Arzadi, Real TV Films. Nice to meet you. Sorry, my hands are cold. Mine too. Oh, so freezing. Mine too. Is it exciting for you that it's the first annual Hollywood Brazilian Film Festival? Yes, very exciting, very proud, and I think it's uh, wonderful because, you know, we are all Latin, but uh, the fact that we have now a, a Brazilian Film Festival, I think it's just perfect to, uh, you know, help to reinforce. Ele, quando pausar, tá usando o uh, uh, em vez do som normal de brasileiros que eu uso, que é, 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 e eu até faço o uh, uh, quando falar em português que me entrego como americano, né? Gringo. Então eu tô tentando usar esse. Uh, uh, mas ele pegou o jeito de falar uh, uh, quando pausar entre palavras. E outra entrevista com o Rodrigo. Ah, yeah, Jennifer Lopez. J-Lo. I think Alex starts out as, you know, a happy man married with uh, Holly. They're, they just really get along really well and they're... Get along é um phrasal verb super perfeito. Uh, acho que eles estão falando sobre o, o roteiro de um filme que eles acabaram de gravar juntos. An amazing couple. And he's having fun. He's having a, a great time. And, but all of a sudden... He's having fun. He's uh, having a great time. And all of a sudden... Pegando o ritmo. You know, Holly just decides that they have to adopt a baby because time has come. Time has come. Tipo, a hora chegou. Né? Ele falou certinho. É, muito comum. The time has come. Notem também que ele parece muito descontraído. E ele tá pensando no que ele vai dizer. Eu acho mais do que talvez uh, os outros atores. Mas, gente, ele tá falando com calma. E talvez seja um pouco mais devagar. Mas isso é perfeito. E, e dá vontade de ficar calmo também. Talvez só é o jeito dele também. Putando a entrevista. Because time has come. Uh, they, I think they wanted to have 
a, a baby before and it didn't work out, but now she... Work out, we'll put a phrasal verb. She's kind of like feeling that she's really ready for it, but... Kind of like feeling like she's really ready for it. Um jeito muito informal de falar. Eu ia dizer para fazer com que a conversa fique ainda mais rápido. Eu ia falar em vez de kind of, eu ia falar kinda, kinda. Mas é, tudo bem, claro. He doesn't. He just he isn't just he not can so. Wait. He loves it. Yeah, he would he would wait. He would wait more. He's not so sure and he's having a good time with his wife and he would like to. Ele falou sure, é, sure, sure, em vez de sure. Talvez sure seja algo britânico, eu não sei exatamente, mas dá para entender. A fala é, é super legal, quase sem sotaque. E na verdade, vou falar aqui, gente, que para a maioria dos americanos não dá para pegar ou para saber na hora que uma pessoa é um brasileiro devido ao sotaque. Mesmo que fosse uma pessoa no início dos estudos, a língua inglesa não é como um francês, um russo, chinês, alemão. Tem sotaques carregados que entregam eles como pessoa desse, daquele país. O Brasil, claro que que tem um sotaque, mas acho que americanos não têm muita experiência com como fica esse sotaque por causa disso. É muito difícil adivinhar de onde essa pessoa é. Acho que o sotaque brasileiro é um dos sotaques mais fofos quando falar em inglês. Não é feio, não é carregado, irritante. Meio fofo, é agradável escutar. Então, por favor, não tenha vergonha quando falar em inglês. Claro que no início não vai ser um inglês tão perfeito quanto eles, mas americanos, ou 99% dos americanos não vão zoar. Eu imagino que eles vão gostar de ouvir vocês falando, na verdade. É a minha experiência com todos os meus amigos e a minha esposa. Mas cara, essa é a parte mais difícil de aprender uma língua estrangeira, com certeza. Para praticar esse converso e atingir um nível onde você realmente se sente confortável quando falar com um nativo, eu recomendo muito, muito o site italki para encontrar professores Particulares de qualquer parte do mundo por menos de 10 dólares por hora. É, para vocês terem esse bate-papo, melhorarem na conversa. Tem muitos professores lá que também falam português, então é, dá para encontrar o que você quiser. E me procurem na comunidade lá, eu adoro também, eu uso quase todo dia. E para vocês experimentarem, eu tenho um link na descrição abaixo para vocês ganharem instantaneamente 10 dólares quando colocar 10 dólares no site. E quando usar esse link também me dá uma ajudinha. Gente, eu não recomendo ferramentas que eu não uso e eu recomendo muito italki. E sempre adoramos ter mais brasileiros na comunidade lá. Vamos lá? Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Amarei!